Bonsoir, le temps reste très agité. Avant de parler des inondations, je voulais quand même vous montrer ces belles images des chutes de neige observées dans les Alpes aujourd'hui. Ici, on est à valouise pelvoux dans le département des Hautes-Alpes. Il est tombé une belle couche de neige. Et puis, on va revenir évidemment à l'actualité du moment, c'est-à-dire ces inondations en cours dans le département du Pas-de-Calais. Vous le voyez, de nombreux axes routiers sont difficilement praticables. Ce soir, le niveau de l'eau monte avec de nouvelles inondations observées. Ici, on est dans le secteur d'Étaples et l'alerte rouge est maintenue sur le département du Pas-de-Calais jusqu'à demain midi. Alerte orange également pour le nord, pour la Somme et pour la Seine-Maritime où il va également beaucoup pleuvoir dans le courant des prochaines heures. Regardez la carte de la nuit avec donc encore ces pluies et même parfois ces orages du côté du Pas-de-Calais et de la baie de Somme. Des pluies également de l'Aquitaine aux frontières de l'Est. On va retrouver en cours de matinée de l'instabilité dans ces mêmes régions. D'ailleurs, il va neiger en montagne des 1200 mètres en moyenne. Notez aussi le vent qui va souffler très fort, des pointes à 100 km à l'heure le long des côtes de la Manche et dans l'après-midi, encore beaucoup d'averses sur une grande partie du pays. C'est entre la Normandie et le Nord qu'elles seront les plus fortes, encore des coups de tonnerre. Notez également la neige qui va tomber sur les montagnes, un temps plus sec et lumineux pour la Méditerranée et encore de l'instabilité en soirée, notamment dans le centre et l'Est mais vous le notez, enfin les averses qui vont s'espacer sur l'extrême Nord et sur le Pas-de-Calais. Les températures de la matinée sont fraîches mais plutôt de saison entre 5 et 10 degrés en moyenne. L'après-midi, elles sont également proches des normales. Seulement 10 pour Bruxelles, 11 à Paris, 13 pour Lyon. On ira quand même jusqu'à 19 pour Bastia. Samedi, un beau répit est attendu avec enfin moins de pluie pour le nord du pays. Mais la pluie va revenir quand même par l'océan et par les Pyrénées en cours de journée avec une fraîcheur sensible mais à peu près de saison. Il fera souvent entre 10 et 13 degrés et durant l'après-midi. Pour dimanche, encore de la pluie. Cette fois-ci, plus active sur la Bretagne et l'ouest de la Normandie mais aussi vers le Jura, le nord des Alpes et la Suisse avec de la neige en montagne les températures seront toujours très fraîches au nord-est mais elles vont nettement remonter dans l'ouest et dans le sud où l'ambiance s'annonce douce pour lundi ce sera un début de semaine agité sur les deux tiers nord avec de la pluie et du vent, dans le midi un temps sec et très doux, de la douceur aussi pour mardi avec de belles éclaircies dans le sud mais sûrement une nouvelle perturbation pluvieux-venteuse dans le nord-ouest on va retrouver cette perturbation est sur une large bande centrale pour mercredi toujours un temps doux et lumineux dans le midi et puis cette perturbation s'enfoncerait des Pyrénées aux frontières de l'Est jeudi avec la bascule en flux de Nord-Ouest et donc des températures qui devraient baisser en termes dans le département à nouveau du Pas-de-Calais forcément on en parle beaucoup en ce moment mais l'actualité s'y prête avec ce soir des orages qui sont même observés et comme ici du côté de Berck photographie signée Florian Bigan et qui témoigne malheureusement de l'instabilité encore très forte demain nous sommes le vendredi 10 novembre et nous fêterons la Saint-Léon. Bonne soirée à tous et à demain.